Mutlu günler sevgili arkadaşlar. 22 Haziran günlerden çarşamba yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir evreye başladık hep beraber. Güneşin yengeç burcuna geçmesiyle. Hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel yorumlardan bahsedeceğim bugün sizlere. Bu arada dün e, baya bir e, yorum ve soru geldi. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun ve niyetlerinizi yapın arkadaşlar. O kadar özel bir zaman dilimindeyiz ki şu anda güneş yengeç burcuna geçti. Ve birçok da sorular geliyor. Herkes hayatında bir evreyi sanki başlatmak. Bir şeylerin ilerlemesini istercesine bana sorular yolladınız. Dolayısıyla e, o sorulardan yola çıkarak gün hatta ben niyet edin diye sosyal medyamda da paylaştım. Özellikle bugün e, bu konuyu biraz vurgulamak istiyorum. Lütfen ufacık da olsa yeni bir başlangıç yapın. Bir niyet edin. Kendiniz için yapın veya başka birisi için yapın ama mutlaka niyet edin. Şu anda güneşin yengeç burcuna geçmesiyle güneş ışınları tam olarak tüm e, doğum haritasını düşünün. Mesela yuvarlak en tepede bir güneş ve güneş ışınlarını eşit şekilde her yere dağıtıyor. Ve şu anda transit güneşimiz aynı şekilde hiç gölge yön yok. Hayatımızın her alanını rahatça görebileceğimiz özellikle aile temalarının hayatımızdaki önemli konuları değiştirebilmek için bize hem ailemizde hem özel hayatımızda bazı fırsatlar verecektir. Yengeç dönencesi başlatmak ve gelir ve bir yılda sürebilir bu başlayacağınız konular ama önemli olan burada niyet etmeniz. Niyet edin, adım atın. Ufacık da olsa lütfen karar verin ama karar vermeden önce böyle bir niyet ederseniz yer daha iyi olacak. Çünkü niyet etmeden başlanılan şeyler genellikle sonuçlanmayabilir. E, niyet ederek başladığınız her şeyin mutlaka bir sonuca varacaktır. Lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Nacizane tavsiyem sizlere. Şimdi arkadaşlar bugün e, gökyüzü yine Koç burcunda bu arada ayda ve şöyle bir sıralama var. Bakın çok önemli. Koç burcunda işte Mars, Şiron, Ay, e, Jüpiter hepsi direkt harekette. Ne yapıyor bize? Harekete geç diyor. Bir şeylere başla. E, süren konularını aktifleştir diyor. Veya belki de süren konularını daha hızlandırabilirsin diyor. Yani yengeç dönencesi böyle bir şeydir. Ama burada asla acele etmemek gerekiyor. Onu bilin. Siz niyetini yapın. Kararınızı verin. Niyetinizi yapın. Bırakın. Su yolunu buluyor. Burada acele etmeden bir şeyleri yapmak gerekiyor. Çünkü Mars'ın, Jüpiter'in burada ve ayın da tabii ki bugün o telaş ve panikle, o sabırsızlıkla mesela şu bile olabilir. Aklından bir sürü niyet geçiriyorsun. Bir türlü birini seçemiyorsundur. Yani öyle bir panik de olabilir. Sanki bu sanki sırf bugün var. İşte yarın bir daha her şey bitiyor. Dünya kapanmıyor sonuç olarak. Ee, yani sakin olmakta fayda var açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Ve bugün e, önemli iki tane. Bizim aslında asteroid dediğimiz. Fakat benim e, her zaman öngörülerimde önemsediğim. Uranüs'le Juno'nun bir e, seksil açısı var arkadaşlar. Bugün aktif. Aynı zamanda Uranüs, Seres'le. Bunları söyleyeceğim ne olduğunu sizlere. Ve bugün Venüs'le Plüton'da hala devam eden bir üçgeni var. Yeni bir işe başlamaktır. Partnerdir, kadersel bir eştir. E, kadersel hani böyle yol birlikleri olabilir. Bu evlilikle olabilir veya işle ilgili de olabilir sevgili arkadaşlar. Bu sürpriz bazı e, başlangıçları ifade ediyor olabilir. Hemen şöyle diyeceğim size şu anda. Seres şu anda balık burcunda. E, 18 derecesinde bu kadersel tanışmaları getirebilir hayatlarınıza. Ve şu anda e, mesela Seres e, evet su grubunda. Ve şu anda mesela bizim için e, Juno da su grubunda neden besleniyorsun? Hayatta sana şu anda ne gerekli, ne istiyorsun? E, ne gerekliyse onu getirir. Mesela şu an Seres yengeçte biraz daha aile temaları, duygusallık, güven, e, arkanda birilerini istemek, e, biraz daha köklerinle ilgili konular olabilir. Fikir ve düşüncelerinde e, ya da gelecek planlarda değişiklikler yapmak için de çok önemli bir süreç. Yeni niyetleri o yüzden yapın diyorum. Ve Uranüs'ten dediğim gibi e, bir seksili var bu arada. Özellikle beslendiğiniz şey konu neyse bugünlerde onunla ilgili sürprizler gerçekten gelebilir. O yüzden niyetlerinize dikkat edin. Ve dediğim gibi bunlar kadersel olacak sevgili arkadaşlar. En çok kim etkilenir derseniz hemen söylüyorum. Yengeç, balık, boğa, akrep burçları. Çok önemli bir dönemdesiniz. Özellikle 29'undan itibaren yani 29 Haziran'dan itibaren orada bir yeni ay olacak biliyorsunuz Yengeç Burcu'nda. Sizin için hayatınızın başlangıçları gelebilir sevgili arkadaşlar. Çok özel bir gökyüzü var gerçekten. Şöyle baktığım zaman mesela bugün için hani harita yerleşimine göre eğer konuşursam da 
Mesela hiç umulmadık bir yardım, hiç beklenmedik bir destek, bilinmeyen bir yerden, bilinmeyen bir elden gelen veya sizin öyle bir desteğiniz olabilir ki e, bu da çok güzeldir, çok manidardır aslında hayatımızda. Dolayısıyla önemli ve bugün e, mesela dikkat edilmesi gereken bir saat var. Önce onu söyleyeceğim sonra güzel saatlerimizi söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi bugün açılarda e, ay e, Şiron'la kavuşuyor. Ondan sonra ay Mars'la kavuşacak bugün. Dolayısıyla mesela o saatler biraz agresif olabilir, aşırı duygusal olabilir. Duygusal hareketlerde ya, ya da böyle... İşte duygularımıza yenik düşebiliriz. Öfke kontrolü de mesela burada kolay olmayabilir. Bilhassa akşam saat 19 e, ve mesela 21 arası diyelim. E, özellikle duygularımızla ilgili konularda biraz daha sağduyulu olmaya e, gayret edin. Ne olur kimseye bulaşmayın. Gelip geçici bir etkidir sonuç olarak. E, Narizane tavsiyem arkadaşlar. Bir de bu sabah saat olarak tam 11.26-12.26 arasında gerçekleşecek. Şiron'la yine Ayın kavuşumu var koç burada. Bu aslında ruhsal bir şifalanmadır. Birine yardım etmektir. Birine talep ettiği bir konuda destek olmaktır. Veya belki de kendini iyileştirmek için bazı gelişmeler olabilir. Ve bugün yurt dışı ile ilgili konularda, eğitimle ilgili konularda olabilir. Beklentisi olanlar, hukuki süreçler bu arada arkadaşlar gündemde olacaktır. İlişkiler ve flörtlerle ilgili yine önemli e, güzel bu arada dengeler kurulabilir. Tabii ki terazi burcu etkisi de var bugün. Ve aynı zamanda yine dünkü gibi aslında maddi konular, parayla ilgili yönetilmesi gereken durumlar, finans piyasaları mesela şu an yine ben e, takip ediyorum. Yine burada ani bazı e, çıkışlar olabilir. Ve bir tane daha bir şey daha dikkat etmenizi de tavsiye edeceğim. Şimdi bugün Uranüs Aldebaran yıldızıyla bir kontra paraleli var. E, bu mesela Derece söyleyeyim size hemen 17 derecelerde işte Boğa Burcu'nda, Akrep Burcu'nda, Aslan Burcu'nda e, yerleşim olan arkadaşlar da belki etkili olacaktır. Dikkat edin yani kazalara, belalara Allah korusun böyle işte kötü niyetli insanları veya böyle e, bazı manipülasyonlara gelmeyin lütfen. Herkes kendine baksın sakin böyle e, kendi kalbinize göre çünkü ameliniz oluyor her zaman. Allah bize onları gönderiyor. Gene gün genelinde şunu da söylemem lazım. Merkür ve Jüpiter'in o sürpriz etkisi hala bugün de devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi Uranüs ani fikir değişiklikleri getirebilir. Uyanışlar, fark edişler diyelim biz bunu aslında. Ee, yani aslına bakarsanız biraz sakin gibi görünen oysa alttan alta çok hızlı ilerleyen bir süreçteyiz. Şimdi bugünkü güzel saatlerime geliyorum sevgili arkadaşlar. Bugün... İlk güzel saatimiz değerlendirmenizi tavsiye edeceğim saat saat 12.58 öğle saatlerinde ve 14.12 aralarında geçerli ee, güzel bir saat tam da Venüs'e denk geliyor aslına bakarsanız gökyüzünde o anda ciddi bir açı yok ama Şiron'la hani ayın açısı var ya yaklaşık denk geliyor birini sevdiğinizi söylemek birine iyi geldiğinizi söylemek işte iyi ki varsın demek veya ona benzer şeyler. E, hayatınızda olumlama yapmak için harika bir zaman dilimi küs olduğunuz birisine aramak veya onunla helalleşmek onunla barışmak da olabilir bu arada e, eyleme geçebilirsiniz ikinci saatimiz yine akşam saatlerinde 21.58 e, pardon 21.06 21.52 saatleri arasında yine bu saatler biraz duygusal olacağız bu arada daha doğrusu hani koç burcu enerjisi biraz agresyon yapabiliyor. Daha çok duygularla hareket edebiliriz. Bu biraz fevri de olabilir. Ama bu saatler güzel aslında. Yine ilişkilerimiz, aile dinamikleri de bu arada önemli. Bu alanda kullanabileceğiniz güzel saatlerimizde 3. saatimizi söylüyorum. Bu gece 02.32 03.18 Evet. Bir aşk hayatı yaşıyorsun, işte sevgilinden ayrıldın, çok melankoliksin, işte telefon etmek istiyorsun veya mesaj yazmak istiyorsun. Bence bu saati yazabilirsiniz mesela. Ee, onun gibi düşünebilirsiniz. Ve onun yanı sıra arkadaşlar bugün aşk hayatı çünkü iddialı olabilir gerçekten. Ve onun yanı sıra diyordum evet. Şimdi ilişkilere baktığında mesela bugün parayla ilgili ilişkiler gündemimizde olur. Mesela ilişki derken ortaklı bir işten veya bir yatırım mesela. Ee, yeni başlayan bir proje işle ilgili süren konularda maddi konular bugün e, süreçte olabilir. Hani oradaki 
işte fiyatlandırma gereken bütçe işte temin edilecek alan veya işte bankalar veya işte neresi gerekiyorsa neye başvurmanız gerekiyorsa bu alanlar da yine güçlü olacak. Bu arada yakın çevrenizin desteğini küçümsemeyin lütfen. Ee, özellikle yakın çevre mesela kardeşiniz olur, kuzeniniz olur. Ticari anlamda bir bağlantınız olan insanlarla da yine bugün e, bağ kurabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İşte böyle bir gün olacak. E, kötü bir gün değil güzel bir gün. Zaten hiçbir gün kötü olmaz aslında. E, kendinize iyi bakın diyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum sizlere. Lütfen yine videomu lütfen paylaşın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yarın yine görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize asla üzmeyin.